Klaus TV tunakupa habari kwa umakini mkubwa unaoambatana na umahiri mzuri na habari zenye ubora wa hali ya juu ki habari Klaus TV ni nyumbani Clouds tunakufungulia dunia kuwa unachotaka Habari za usiku huu mtazamaji wa Clouds TV ni wakati sasa wa Clouds habari nikukaribisha sana jina langu Mahija Zayumba Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia Kama kawaida tunaanza na habari Tanzania Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM, Rais Mstaafu wa Awamu ya Nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amewatunuku wahitimu wa shahada za uzamivu na umahiri katika mahafali ya 49 ya chuo hicho. Taarifa yake Salum mwenye mkuu inafafanua zaidi. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Anangisie akizungumza wakati wa mafali hayo ya 49 licha ya kuwapongeza kwa kuhitimu amewataka kutumia taaluma yao kama wasomi ili kusaidia taifa kupiga hatua za kimaendeleo Tunaamini tumeweza kuandaa vya kutosha kwa ajili ya kujumuika na jamii wa Tanzania katika kutatu, kutafuta maendeleo na zaidi ya yote tumewapatia maarifa ya kutumia katika kuleta na kuendeleza mabadiliko nchini na duniani. Jaji Mstafu Damian Lobuva ambaye ni mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa upande wake amewataka waitimu hao kutokipaka matope chuo hicho. Endelee kutunza sifa na hadhi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni chuo ambacho ndio cha kwanza hapa nchini. Sisi kwenye baraza za serikali sana kusikia wachaji wana chafua jina la chuo chetu cha Dar es Salaam. Wakili Albert Msando na Mguto Anasio ni baadhi ya waitimu wa mafali ya 49 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao wamezungumza na Cloud TV. Kila ukiamua jambo lako na ukalisimamia basi linawezekana. Na hiki ndio kitu kikubwa ambacho nawaambia tena kwa kurudia kwamba ukiamua jambo lako unaweza ukalifanikisha. Elimu haina mwisho. Tatizo la ajira ni kweli lipo lakini labda kama mtu utaanza kufanya kazi ndogo ndogo labda kama mafundi ya kawaida. Lakini pia kuna kujaribu pia wakati unafanya kazi ndogo ndogo unaendelea kutafuta hiyo ni taarifa yake Salum mwenye mkuu ambayo hapa imesomwa na Harris Kapiga. Tanzania imekabidhi mbegu za korosho kwa Zambia kufuatia ahadi ya Rais Dr. John Pombe Magufuli aliyoitoa kwa Rais wa Zambia Edi Galungu kwenye uzinduzi wa kituo cha pamoja cha huduma mpakani OSBP Oktoba 5 mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Serikali ya Tanzania imetekeleza ahadi yake kwa nchi ya Zambia ya kuwapatia shehena ya mbegu za korosho kama ilivyoahidi. Katika hafla ya makabidhiano ya mbegu hizo za korosho ambayo imefanyika mjini Mongu nchini humo, Tanzania imewakilishwa na balozi wa Tanzania nchini Zambia Hassan Simba ya Haya. Hiki kitu alichokifanya e, kinaonekana ni cha kawaida lakini kwa kweli ni kitendo kikubwa sana, wamekipokea vizuri sana na wameelewa e, kwa nini amefanya hivyo kwamba kumbe zao la korosho ambalo wao walikuwa wanalitizama e, kiwepesi kumbe linaweza kwa kuweza kubadilisha maisha yao na kubadilisha uchumi wa jimbo la kaskazini la Barosolen ambalo kwa kweli linaongoza kwa umasikini. Akipokea korosho hizo kwa niaba ya Rais Lungu, waziri wa jimbo la Mongu Richard Kapita amesema zitasaidia kukuza zao la korosho nchini humo. Asante sana Rwanda wa Tanzania. Let us work together like uh, Uh, the president of um, Tanzania Julius Nyerere said jamaa leo got John Pombe Magufuli huyo bulldozer you can see watuletea the seed ya korosho this seed ya korosho will really help us uh, 
and we should really make very good use of it. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na watendaji kutoka serikali ya Zambia na viongozi wa Kimila. Kampuni ya simu za mkononi ya Tigo imetakiwa kuboresha mahusiano mkoani Kigoma. Na wazee wilayani Kibondo mkoani Kigoma huko wameiomba serikali kuwapatia kadi za msamaha wa matibabu ili waepukane na usumbufu wanapohitaji huduma za afya. Taarifa ya Emmanuel Ibrahim pamoja na Muhingo Mwemezi kutoka Kigoma uh, zinasomwa hapa studio. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadia General Mstaafu Emmanuel Maganga ameitaka kampuni ya mawasiliano ya Tigo kuhakikisha inafikisha huduma zake katika maeneo ambayo hayafikiki kwa sasa. Akizindua duka jipya la Tigo mkoa ni humo Maganga amesema maeneo mengi ya Kigoma hasa mwambao wa ziwa yana changamoto ya kimawasiliano. Ningefurahi kama ndugu zangu wa Tigo ungejitahidi ili wananchi wapate mawasiliano alafu wao wote jawe ni wazuri sababu hawezi kununua simu kama ana uhakika huko anapokwenda nyumbani kwake ataitumia Awali mkurugenzi wa Tigo kanda ya Ziwa Othman Madati amesema duka hilo litakuwa chacho boreshaji wa huduma za mawasiliano mkoani humo. Niwahakikishie wateja wetu wote wa Kigoma sehemu ambazo hatujafika tutajitahidi kwa uwezo wetu mwaka huu ama mwaka ujao tuweze kuhakikisha kwamba tunasogeza hizo huduma kwa sababu na sisi wenyewe tunapenda wateja wetu popote wanapokuwa wanakwenda Tanzania kuhakikisha kwamba wanauona mtandao lakini pia waweze kupata zile huduma zetu zote stahiki. Licha ya uzee kuwa tunu lakini kwa wale wanaoishi maeneo ya vijijini na yasiofikika wanaona kama adhabu kutokana na kukosa huduma muhimu. Moja ya huduma wanayoililia kila siku ni afya ambapo wengi miongoni mwao wamekuwa wakitaabika wanapofika katika vituo vya afya na zaanati jambo linalowasukuma waiombe serikali kuwapatia kadi za matibabu. Tujisikie huru katika kutoa maoni, ushauri na mapendekezo yetu mbele ya kikao hiki. Tulikuwa tunaomba serikali wetu ifanye utatiwa wa wazee kwanza tunapofika tu hewe kifao mbele cha kuingia kama kawaida. Tukimbiwa kujibilisha maoni. Mkuu wa wilaya hiyo Luis Bura anawaondoa wasiwasi wazee na kuwaahidi kuwapatia. Kadi hizi zitolewe mradi ziko tayari lakini mgeni atakapokuwa amekuja kwamba sisi ni kwa hatua gani tumefanya tutawaita wazee ama rais hatujui kwamba atakuja leo au kesho tutawaa sije kabisa ni baada ya kutoka Kigoma tureje hapa jijini Dar es Salaam ambapo ikiwa zimesalia siku chache kufanyika kwa uchaguzi wa serikali za mitana wakati huo huo vugu vugu la baadhi ya vyama vya upinzani kutangaza kutoshiriki uchaguzi huo chama cha Alliance Democratic Change ADC kimeeleza kutosusia uchaguzi huo tupate taarifa zaidi Chama cha Alliance Democratic Change ADC kimesema kwamba kujitoa kwenye uchaguzi huo ni kukiuka misingi ya katiba ya chama hicho ambacho inaelezea kwa kina umuhimu wa kukabiliana na changamoto na sio kukimbia. Katibu mkuu wa chama hicho Doyo Hassan Doyo akizungumza jijini Dar es Salaam amesema ADC inashangazwa na baadhi ya vyama vya upinzani kususia uchaguzi wa serikali za mitaa. Sisi hatuongozwi na pressure za watu. Tunaongozwa na misingi tuliyojiwekea katika chama. Pressure za watu ni nyingi. ADC kwa nini hamtoki? Tunamuuliza tunatoka kwenye nini? Si kwenye uchaguzi. Wao tutusaidia kutafuta wagombea. Chama hicho pia kimeeleza kufedheheshwa na kauli iliyotolewa na katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM Humphrey Polepole kuhusu baadhi ya wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa kutojua kusoma na kuandika. Sisi kwetu kama chama ni fedheha kubwa na tumefadhaika kwa kudhalilishwa na kiongozi mkubwa kuitangazia dunia kwamba ujinga Tanzania bado unashika kasi. Kuhusu nafasi ya uteuzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, Kaimu Katibu Mkuu wa ADC amesema asilimia kubwa ya wagombea wake waliopita kwenye uteuzi huo ni wanawake. Kwa namna kipekee safari hii ADC imeweza kupata wanawake wengi zaidi waliojitokeza kuchukua fomu lakini pia wamepata uteuzi. Haya, hayo ndio mambo ya siasa. Na leo hii katika shabaha 
Shabaha imefika katika kijiji cha Bufunda kata ya Nyakamwaga mkoa ni Geita ambapo huko imekutana na kijana Lazaro Magina kijana huyu ana umri wa miaka kumi. lakini amekuwa akisumbuliwa na tatizo la moyo ambayo limeathiri mfumo wa elimu yake pamoja na maisha yake kwa ujumla Emmanuel Ibrahim pamoja na Asia Matona wenyewe wametuandalia taarifa hii Usiku nikiwa na lala ndio najisikia maumivu moyo unaenda kazi kwenye titi la kushoto Huyu ni mtoto Lazaro Magina mwenye umri wa miaka kumi, ambaye wakati akiwa na miaka miwili aligundulika kuwa moyo wake ni mpana tatizo ambalo limekuwa likimsababishia mateso kila kukicha. Rebecca Bupanga ni mama wa mtoto huyu ambaye ni mtoto wake wa kumi na moja na anasimulia namna mwanae anavoteseka na jinsi anavohangaika naye tangu alipogundua tatizo hilo takriban miaka nane iliyopita. Mtoto huyu yuyu amepigwa X-ray wakasema mtoto ana upana wa moyo wakanituma kwenda hospitali ya Rufaa Bugando mtoto huyo amekuja kumpima kwenye kio ikapatikana mtoto ametoboka moyo moyo wake wa Lazaro unatundu kwa mujibu wa mama Lazaro hii ndio kauli ambayo madaktari walimpa kuhusu ugonjwa wa mtoto wake waliniambia madaktari wa Bugando wana uwezo wa kutibu huu moyo ni kila mwezi anatibiwa sindano moja na aina mbili za dawa. Wameniambia baada ya miezi sita watamcheki tena mwezi wa pili. Waangalie kama moyo kweli utazibika. Maradhi yanomkabili yamempelekea kuathiri mfumo wake wa elimu na maisha yake kwa ujumla ambapo kwa umri wake wa miaka kumi, bado kwa sasa anasoma darasa la kwanza tena akiwa pamoja na kundi la watoto wenye ulemavu. Tatizo la moyo ndio limchelewesha kuenda shule. Nikakuta wenzangu wameanza na kusoma ndio na mimi ndio nikafika nikawa masomo yakawa yamenipita. Mtoto wangu Lazaro anasoma ana miaka miwili anasoma darasa la walemavu la, la walemavu bufunda maana huyu mtoto kwenye kiungo chake yani ni cha kuangaisha ni kila wakati niko mahospitali ndio maana nimemweka mwenye darasa hilo Rebecca ameamua kuwa kiguna njia ili kufanikisha kupata msaada wa matibabu ya mtoto wake na hili ndio ombi lake kubwa kwa Tanzania wakati mwingine yani nakoswa hata nauli ya kunipeleka Bugando ndo naangaika kwenye mahospitali madogo madogo kama haya yani Lazaro hana msaada mkubwa naangaika naye mama mzazi popote walipo wa Tanzania wazee kunisikia mama yake na Lazaro ninaomba msaada wanisaidie maana Lazaro ana ndoto za kusoma nataka mwanangu akipona aendelee na masomo naomba kwa kwa Somalia wema viongozi nipate fedha ya kupekwa matibabu kupasuliwa upasuaji ndio niendee na masomo vizuri kwa sasa mtoto huyu anahudhuria kliniki kila mwezi katika hospitali ya Bugando jijini Mwanza unaweza kumsaidia Lazaro ili aweze kufanikisha gharama za matibabu kupitia namba 0753311947 kutoa ni moyo na si utajiri Mtoto Lazaro anahitaji sana msaada wako wewe mtanzania ili aweze kutimiza ndoto yake. Msaidie basi aweze kupata matibabu ya moyo ambayo yanamsumbua hivi sasa. Na kwa yeyote ambaye ameguswa na hili amchangie kupitia nambari hiyo ambayo inaonekana hapo mbele ya loninga yako. Taarifa hii inahitimisha habari Tanzania. Tuangalie jicho lake mwewe limeona kitu gani. Zangu kama mwewe angetoa dakika moja ya kusema neno kwa mhusika huyu ungetoa ujumbe gani kutokana na kitendo chake hiki cha kiungwana maana kwa mwewe amehemewa kwa furaha na kosa la kusema kutokana na mapinduzi haya ya kiutendaji yaliyofanywa na mhusika huyu hapa pugu Kinyamwezi hali aliyoikuta hapa wiki mbili zilizopita ilikuwa ya kuogopesha baada ya transformer hili tegemezi kutoa cheche za moshi huku likivuja mafuta 
kutokana na uwepo wa makazi ya watu na maduka mwewe akaomba mje kulibadilisha au kuifanyia ukarabati ili kuepusha madhara kwa jamii kama hakika bila kujali mmefika kwa kuchelewa au kuwahi hiki mlichokifanya hapa kimemgusa sana mwewe na anasema asante asante sana wahusika nyie mmeamua kuukata kabisa mzizi wa fitina kwa kuweka transformer mpya ili iendelee kutoa huduma bila shida yeyote kwenu wakazi wa Pugu Kinyamwezi jukumu lenu ni kulitunza transformer hili jipya ili lidumu miaka na miaka kwa wahusika pale mwewe anapooonesha msione kama anawachongea huko bitaani changamoto ni nyingi na hamwezi kuziona zote kama afanya vyo yeye kutoka Pugu Kinyamwezi mwewe amekuja kusema asante halafu huyo anaruka zake baada ya jicho hilo la mwewe tupate mapumziko kidogo na muda si mrefu nitakuletea habari kimataifa endelea kuwa nasi ungana na habari kimataifa kwa habari za wakati huo huo